La subsecretaria Marta Delgado, por favor. El excelentísimo embajador Jean-Pierre Alfa, Alfa Sanguillán y Natalia Gobernadora. Ah, pero me quito esto. ¿no? Just a quick um, thank you for coming, all beautiful ladies and gentlemen. Well, thank you, Angelica, for this fantastic performance. It was perfect demonstration of what not to do, right? We all agree. Exactly, exactly. Bueno, quisiera presentarles al primer panel. Tenemos con nosotros a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Ella ha sido promotora de la política exterior feminista de México para incrementar la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo y toma de decisiones por todo el país. Ha sido promotora de la política exterior feminista de México también. Bienvenida, Marta. El excelentísimo embajador Jean-Pierre Asbada Surian, embajador de Francia en México. Cuenta con más de 35 años de experiencia diplomática en el ministerio. El embajador es un incansable aliado y promotor de los derechos humanos, en particular de la salud sexual y reproductiva. Bienvenido. Y Natalia Bodianova, supermodelo, filántropa y madre de cinco hijos. En 2020 fue nombrada embajadora de buena voluntad del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, por el secretario general de la ONU en reconocimiento de su trabajo en pro de la salud y derecho de las mujeres. Bienvenida Natalia. Y si les parece bien, empezamos con una pregunta para cada quien y vamos viendo cómo se da esta conversación. ¿Ok? Marta, ¿por qué los derechos de las mujeres son importantes? Eh, sí. Ah, sí. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Brenda, querido Javier, querida Natalia. Eh, los derechos de las mujeres son importantes porque son derechos humanos. A veces se nos olvida que las mujeres no somos una minoría, las mujeres somos una mayoría, hay más mujeres que hombres en el planeta Tierra y muy frecuentemente se tratan estos derechos como derechos pues, de minorías y no es que las minorías tengan eh, pues, eh, otro tipo de derechos que no tengan que ser defendidos. El hecho es que las mujeres, los derechos de las mujeres tienen que ser considerados también derechos humanos y es importante defenderlos porque aunque hemos avanzado yo decía en la conferencia de prensa y fue una idea que no terminé que las mujeres hemos hecho la revolución de mayor impacto en la historia de la humanidad la hemos hecho sin violencia y hemos pasado de una condición eh, bastante más difícil de lo que veíamos esta mañana aquí en el sketch una condición en donde las mujeres no teníamos derecho de votar, de decidir, de hablar, de, mucha, en muchos países continúa sin poder salir a la calle, sin acompañamiento, poco a poco lo hemos modificado y aún así es insuficiente. Es por eso la razón que considero muy importante reconocerlos y seguir luchando por ellos. Yo platicaba con Natalia hace rato que sería mucho más interesante que los hombres hablen con más hombres sobre los derechos de nosotras, porque nosotras pienso que ya estamos convencidas y ya estamos eh, trabajando mucho para poder garantizarnos esta igualdad, pero nos hace mucha falta aliados en, eh, entre los hombres. Gracias. Es por eso que tenemos a un hombre aquí en el panel, 
vamos a tener más y veo que tenemos varios hombres en el público. Señor embajador, Francia ha sido un líder en temas de igualdad de género y salud sexual y reproductiva. Francia lidera el foro, el foro de generación de igualdad junto al gobierno de México y ONU Mujeres. Como embajador de Francia y representante diplomático de uno de los países pioneros en la lucha por los derechos de la mujer e igualdad de género, ¿cuál es su opinión sobre cómo podría fortalecer la cooperación entre Francia y México en la promoción de estos? Muchas gracias y gracias por, por la participación en este panel. Sí, es muy importante que los hombres también, por supuesto, sean líderes en los derechos de las mujeres. Es algo que es una necesidad. Me parece que cada vez más hombres se suman a esta lucha. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí como embajador de Francia, pero también como persona. Muy convencida y muy comprometida en los derechos de las mujeres, porque me parece que el mundo de mañana será mejor cuando lograremos la igualdad de género, los mismos derechos para todas y todos. todos. Eh, la, la cooperación con, con, con México es una cooperación ejemplar en muchos ámbitos, pero sí, por supuesto, en los derechos humanos y en particular los derechos eh, de, de las mujeres. Y no es por suerte que México y Francia eh, copresidieron la conferencia sobre la, la igualdad de género más importante desde la conferencia de Beijing hace 27 años. Si es el caso, es porque nuestros dos países son muy comprometidos en el tema de los, de los derechos de las mujeres. En Francia uh, hubo bueno, debates muy fuertes, luchas muy fuertes. No, no fue fácil de avanzar pues, el tema, por ejemplo, el tema del aborto ¿eh? y su despenalización en 1975. Fue una, una lucha muy, muy difícil por parte de Simone Weil, una, una gran figura del feminismo francés, pero también todos los hilos que la, que la apoyaron. Así que es un proceso eh, y por eso es importante compartir nuestras experiencias. Yo sé muy bien que México tiene también un proceso um, de, de, de avance de los, de los derechos de las mujeres. Eh, la, la Ciudad de México y bueno, Marta fue parte de este, de este equipo hizo cosas extraordinarias para avanzar los derechos en general, los derechos LGBT y los derechos de las mujeres. Y pero, por eso me pareció muy natural que esta cooperación ya existía, se pueda concretar en una en una reunión internacional tan importante como lo fue la, 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 la forma de la igualdad bajo los auspicios de, de ONU Mujeres. Mujeres. Y por supuesto no fue solamente una vez, sí, hubo muchos compromisos en el marco de esta conferencia, se comprometieron hasta 40 mil millones de dólares en compromisos cuantificables en los cinco años que vienen. Es decir, que tenemos muchos trabajos, los gobiernos, la ciudad civil, las empresas, para avanzar sobre esos temas en los cinco, cinco años que, que, que vienen. Y bueno, cuando hablamos de derechos de las mujeres, hay muchos tipos de derechos, no es en muchas categorías de derechos. Bueno, México encabeza esta coalición de, de actores, es decir, estados, sociedad civil, sobre el tema de los derechos económicos, en particular, México ha hecho un trabajo extraordinario para promover la Alianza Global por los Cuidados, exactamente es el tema que que platicamos, ¿no? el tema de la corresponsabilidad de los hombres con las mujeres en el tema de los, de los cuidados. Y Francia apoya, por supuesto, esta alianza a través también de nuestra cooperación bilateral. Por ejemplo, nuestra agencia de desarrollo trabaja en relación con la Secretaría de Trabajo de México sobre el tema de la formalización y la profesionalización de, del empleo doméstico. Es, un, es el tema exactamente de lo que vimos por parte de la Angélica de Teatro Parafernalia, es realmente un tema muy importante, eh, por supuesto, y trabajamos sobre este el tema con, con México. Por su parte, Francia es el líder de la coalición de uh, acción sobre los uh, derechos y salud sexuales y reproductivos, exactamente el tema, el tema de hoy, y uh, lo hacemos para promover en el mundo entero un tema como tan simples, tan complejos, por ejemplo, como la educación sexual integral, porque sabemos muy bien que las, las niñas tienen que tener esos conocimientos sobre su cuerpo, pero que los varones también tienen que tener información sobre el cuerpo de las mujeres. Es lo que nos falta, y no solamente en el país, en los países del sur, incluso en países en Europa, me parece que hay un trabajo que hacen todos los países del mundo sobre el tema de la educación sexual integral. Y, bueno, segundo elemento, 
esencial es exactamente la, la lucha que ha llevado, o el tema que ha llevado la UNFA, la, la, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, es el tema del acceso uh, a los servicios integrales de salud sexual y reproductivo, incluso anticonceptivo, y el aborto seguro. Y eso es una, una lucha muy, muy compleja y que hacemos con todos los países que llevan a cabo que, que, que comparten estos valores y lo que compartimos también con México, o con otros países como Suecia, el embajador de Suecia nos acompaña, es el tema de la diplomacia feminista. México y Francia pertenecen a este, a este pequeño número de países, hay una decena de países que tienen una diplomacia feminista, que es, decir, es decir, que no hay un tema donde el elemento de género no está presente. Eso me parece esencial, para Francia es fundamental. La igualdad de género es eh, la gran causa del presidente Macron, del gobierno francés, y tenemos que avanzar en los próximos años para llegar a la igualdad de género en todos los lugares, incluso la diplomacia. Todavía no tenemos igualdad de género en los embajadores y embajadoras francesas. Así que tenemos todos que trabajar, eh, Francia, México, todos los países, eh, para llegar a la, a la igualdad de género. Pero tenemos que crear coaliciones y eso es exactamente lo que hacemos, Francia y México, es trabajar para crear las opciones y promover esos valores en el mundo. Gracias, gracias. Natalia Bodianova. First of all, welcome to Mexico. I know this is your first time in Mexico City, so we really hope that you love the experience and you visit us again. This is the first edition of Let's Talk Mexico, and I hope we will make many, many more editions. So you were the person who started the Let's Talk movement. Can you tell us why this was so important for you and what you hope to achieve by bringing people together to have these sometimes uncomfortable conversations? Thank you, Brenda. First of all, it's really wonderful to be here in Mexico. Yesterday I visited the beautiful area of Xochimilco and uh, discovered the work of a very dear organization to me, UNFPA. Thank you, Alana, and all your team for welcoming me so warmly here. Uh, and of course, it was really amazing to see the work that you're doing in, the, in this area. I'm looking forward to discover more and uh, to meet more women who are already made the first step. They're already there. They're having help. They're the ones who are lucky ones. I always um, think about those girls and women who are, sorry, I'm just listening to my own Spanish translation, <laughs> disorienting. Um, I always think about women and girls who are actually left behind. Um, I, I'm here to, to learn more about UNFPA's work. I'm here to discover what's happening really in the field. That's what I admire the most about the UNFPA is that it's not an agency that creates very fancy big campaigns and, uh, um, and say loud words. It's really an agency that works in the field and has been completely countries around the world. And I believe that uh, the program here is very strong. I, I saw a small part of it, but I know that just in uh, Sochimilco there are 13 uh, health centers that receive uh, young women and girls who are looking to educate themselves and boys. Why am I excluding boys? Um, as we all said uh, very rightly, so boys are, and, and men are a very important part of this journey of empowering women. So why did I start Let's Talk and why it's important to me? Really, it's like everybody else, I had my, um, my journey of discovering my own femininity and understanding, actually, I, I was a teenage mom. I, I, I learned yesterday that uh, a term teenage mom goes from uh, anywhere from as young as 10 to 19. I gave birth to my first son, Lucas, was when, when I was 19. And Yes, I was, they're beautiful, as I shared with the girls um, in the similar situation today, there are some beautiful things about being a young mother, because you, you grow up with your son and, and or your, your child, and, and you become friends and you can support each other, but there are also um, a lot of difficulties and they need to be ready for that, and that's when the UNFPA comes in. And, 
um, and prepares them as well as possible for, for the challenges ahead. Um, so as I was maturing when I had when I had a child um, in my thirties, it was a very different experience. And the same about um, learning about shame and stigma I was carrying in myself as a woman, uh, traveling around the world when I had a leakage in the bed I, uh, in the hotel room, I would take the sheets and wash them. I was so ashamed of the fact that someone will see my menstrual blood. And um, uh, maybe some of you uh, wouldn't be aware, but I'm also an angel investor. And one of my first investments seven years ago uh, was a period tracking app. Uh, this uh, product became uh, number one health platform in the world. And at the time, it was still a very small young company. And what um, shocked me are some of the stories that I was reading that um, girls and women around the world were sharing their stories anonymously. They were talking to each other because they had no one to talk to. And they were also victims of domestic violence, sexual abuse, as young as 11, sometimes pregnant. And I just, um, between the flooding of my own experience, uh, sometimes difficult, uh, I, and between reading their stories, I really felt that we're not talking about this enough. And first I started, you know, I thought, okay, what can I do? I, I dealt with um, shame and stigma and discrimination. Uh, when I was tackling another great issue, uh, inclusion, and uh, the fact that uh, people with special needs all over the world are still segregated and uh, leaving the family uh, also uh, falls behind because often siblings like myself, I was an older sibling to um, my sister Xana, who was uh, 60, who is six years younger than me, and she has several palsy, very severe autism. She's 36 now, and she has um, care um, and, um, and specialists around her to be care of her. But that was thanks to the Medical Foundation that I founded when I was 22. And I remember speaking to first journalists about um, about Medical Foundation and and the issues issues of seclusion of people with special needs. And they said we're not interested in these stories. I'm sorry, we love you. Uh, we're interested in you, but we don't want to talk about this. It's it's too sad, it's too depressing, it's too strange. Um, and slowly but surely we bro broke those ba barriers and we, we started with myself talking about it, convincing other people, um, other mothers or activists around um, who were famous in my country to talk about their children, their siblings, and slowly but surely we broke their eyes. And I thought, this is a great model, we just need to talk. So I started with some friends of mine, um, some famous women from different parts of the world, and we created this um, series of videos called, we called them Let's Talk About It. And, and for the first time, women uh, like Isabel Graf from Brazil, uh, Mary Borges from Angola, uh, Emily Rizikowski from US, and, uh, and many other, um, that's in quotes from Netherlands, that's why I remember, but I believe we were around 11 women in total. They were talking about something that is, well, that people usually don't talk about, how their period started and, and what was the reaction of who they shared first with, about it, what happened, um, how this journey was for them, and really, and being transitioning from uh, a teenager to a woman, uh, and, and different experience that concerned them about their female specific health. And those videos were very successful. You still can find them on YouTube. Uh, they're really fun because we had, it was a very emotional conversation. It's something that they've never asked before. So they had this journey back into the, um, into the, into that, those moments, those very intimate moments, those very beautiful moments for some of them and for some of them very traumatic moments because all over the world women experience these situations very differently. 
Um, in India, for example, 10% of girls think when they get their period, they think they're dying because they've never heard about this before. No one ever spoke to them about this. Uh, and, and of course, periods somehow is it's this, um, this tip of the iceberg. The fact that we are even so ashamed of something so that reminds us all as women, we are ashamed of it often, and it causes a lot of um, a lot of issues. Uh, for example, even in medical society, women are considered a small man, and and we are not. We we are not, and and we we are we are so understudied actually, women. Because we are very different, we have, because of our monthly um, renewal, uh, yes, the way, the way it happens for us, it's very, we're very different. It affects us emotionally, it affects us um, in, 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 a, in, a, in a different way that allow us to be women, that, that is our power. If those around ourselves allow this to be our power, but also if we allow this to be our power. And, and so this is how it started with, uh, with this series. And then I, um, I, I thought it was a brilliant idea that we need to bring more players, uh, really from the government officials to policy makers to activists. How can we? unite all together and, and talk about all the ways of issues because here it happens to all of us and we don't even realize that I know it's maybe not a big issue. In Mexico it's a global um, it, it's a global issue but we still it's even if it's a girl in the US who just hiding her tampons and, and don't want to show anybody that she's on the period or, or uh, when you come to work and if you if you're ashamed of saying this out loud, that means there is something wrong, really, truly, because we shouldn't be ashamed of it. It's, uh, it's beautiful, it's life-giving, uh, and it's magical, and, and it's also clean and, and pure. It's the same blood as if we cut our finger. If we cut our finger, we're not, we're not ashamed. <laughs> but, you know, someone will see my blood. I remember posting uh, on Instagram, I, I traveled to India as part of Let's Talk, and, and I, uh, there was this amazing movie, I don't know if uh, you've seen it, called The Padman. Uh, it's a um, beautiful, really beautiful, uh, beautiful story about how one man changed lives of so many women at, his, at the cost of his own, not life, but life as he knew. His wife left him. His community turned away from him, but he persevered and he became a hero. Eventually, after years and years, he was producing, he decided to make uh, pads. Uh, he created this machine to make pads, to make them cheap, to empower the women, to, by employing them and also by giving them pads. And, and so it's a beautiful movie. And uh, in India, they were doing this campaign. They said, uh, Natalia, would you please support by posting a selfie with a pad? I didn't think twice about it. I thought, well, of course, I'm hypothetical. Uh, of course I won't do this. And what came next was amazing in the sense that it's so so shocking. It was, I, I had a, I actually, my reaction was that I had a huge smile on my face out of, half out of shock and half of understanding that it's not an issue of uh, countries like India. It's really a global issue because I got 5,000 comments of hate with comments like, how can you do this? This is disgusting. Children follow you, and, and it was a clean pad, I promise. It was, a <laughs> it was just a, some cotton next to my face. But it's really 5,000 comments. I think it's the most at the time that I've ever got. And it was just a majority for women. And it, really, that's the reality. That's, that's an example of why we need to talk about it, because it's really, in some, in some ways, 
it's 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 an issue for 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 all of us. Uh, and and let's talk. It's uh, really it, it, some things happen on stage, and I hope a lot will happen in the room with all of you meeting, discussing. What do you do? I, I'm happy to hear from some of you what challenges you face, how I can be helpful. I hope that some people on the stage uh, would do the same. And please, uh, this is really a platform. We say we need to talk. But as um, Angelica said, we need to take action. And the action is only possible if we unite our forces, if we really do this together, because me uh, having certain ideas or thoughts um, is or, or all of us doing something individually with our own network, that's great. But today is an opportunity to join our networks, to be a, a bigger movement. So thank you so much for coming and being part of this today. Thank you. Thank you. México es un país que ha sentado importantes precedentes en el mundo. ¿Cómo está la Secretaría de Relaciones Exteriores contribuyendo a la promoción de igualdad de género y al ejercicio de los derechos de las mujeres como autonomía corporal? Gracias, Brenda. Bueno, Natalia, desde your speech, and I think that inspired a lot of uh, us um, talking, in talking on these matters that sometimes are taboo, sometimes we are not facing properly. Eh, como país, México se decide a tener una política exterior feminista en el marco de la 74 Asamblea de las Naciones Unidas, el canciller Ebrard decreta eso. Les quiero decir que me sorprendió mucho cuando lo dijo porque habíamos hablado <laughs> con anticipación de que iba a decir una política de igualdad de género eh, y cuando estaba arriba hablando y dijo México es feminista y México tiene una política exterior feminista oyendo la voz de un hombre me pareció muy increíble ¿no? entonces es uno de los siete pilares de nuestra política exterior ¿qué es lo que estamos haciendo? Eh, aliándonos con países afines para poder avanzar la agenda de igualdad aunque ustedes no lo crean en este plena eh, pues principio ya no tanto primer quinto del siglo XXI estamos ante un fenómeno de, re, de regresión sobre los derechos de las mujeres uno piensa que cuando uno conquista derechos para cualquiera para las personas, por, para, por ejemplo, las que son discriminadas por su religión o por uh, su preferencia sexual o por ser mujeres o por ser indígenas, va avanzando la legislación, va avanzando las causas y vamos conquistando esos territorios y que nunca más los vamos a perder. Pero no es así. No es así. Hoy discurso de género y decir feminista o decir mujeres o género hoy en las Naciones Unidas es un, uh, una cuestión de debate muchos países ya no quieren hablar de eso y no porque piensen que ya tenemos una igualdad es porque piensan que son temas que no deben ser tocados con la prioridad que se necesita México Francia, otros países que tenemos política exterior feminista, insistimos en que no vamos a dar un paso atrás para poder tener estos derechos eh, y hablar de las cosas. Hablarlo en las Naciones Unidas sigue siendo ahora pues, un tema que no tiene un consenso. Es increíble. Ustedes deberían de ver las discusiones en relación a esto. Eh, dan a veces vergüenza que los países no quieran incluir este lenguaje, ya ni siquiera estamos hablando de leyes, de acciones, lenguaje en donde se demande esta equidad, esta igualdad de género. ¿Qué más estamos haciendo? En la Cancillería estamos promoviendo que también el servicio exterior tenga más mujeres, que pueda haber una igualdad entre los embajadores y embajadoras en sus cargos, 
¿Qué otra cosa estamos haciendo? Estamos, Marcelo, está haciendo que los consulados de México en el exterior sean capacitados para atender a las mujeres mexicanas en el exterior. Ustedes imagínense con la problemática de violencia que hay en México, nos cuesta trabajo a las mujeres defender nuestros derechos, que nos oigan, toda la cuestión de entender legalmente. Ahora imagínense estar en un país que no conoces, con una ley que no es la de tu país, que menos conoces, en una lengua que no hablas muchas veces y con eh, unas sociedades en muchos países del mundo adversas a la garantía de derechos de las mujeres. Muchas veces ah, están casi atrapadas las mujeres en esos países, no pueden salir, sacar los niños, muchísimas condiciones, o son golpeadas, no saben dónde ir a denunciar, les detienen el pasaporte y no se los dan para que no puedan salir del país. Todas esas cuestiones, tú llegas a un consulado de México y no hay sensibilidad de género, y no te entienden, no te quieren ayudar, esa parte estamos trabajando arduamente para que tengamos un servicio especial para eh, las mujeres. Pero también, y quiero terminar con esto, en materia multilateral, México ha defendido desde siempre las posiciones de avanzada en la salud eh, reproductiva y, la, y los derechos sexuales. México fue la primer conferencia de la mujer en la historia de la humanidad, de, de, de las Naciones Unidas, fue aquí, fue en México en 1975. Segunda conferencia con Beijing en China en 1995. No sé si me da un poco de pena decir que estuve yo ahí. No, en ese momento, no, no, estuve yo en el área. Porque bueno, es, hace muchos años, pero yo era una joven, muy joven, activista, feminista, ambientalista, y fue un open air, o sea, me abrió los ojos participar en esa conferencia y ver la gente de todo el mundo, mujeres de todo el mundo, de todas las razas, de todos los credos, luchando por nuestros derechos. Y creo que la resolución que México ha promovido últimamente, con esto termino, para ratificar el convenio 189, el convenio 190 ante la Organización Internacional del Trabajo, se trata de darles derechos iguales de seguridad social a las empleadas y los empleados domésticos, que son en México en su mayoría mujeres, y tener condiciones de igualdad en el trabajo, un salario igual a un trabajo igual, horarios adecuados e ir adaptando también la oferta laboral a la, las condiciones de las mujeres. Eh, un tema muy terrible actualmente en México pues es que los horarios de la escuela no son compatibles con los horarios de mamá. Son incompatibles absolutamente y tenemos que hacer algo al respecto. seguir platicando, pero es imposible, ¿verdad? Tenemos más panelistas. Quisiera cerrar con esta idea. ¿Cuál ha sido un tema difícil para usted de hablar? Quiero que no lo Bueno, cuando hablamos de, de, de retos sexuales en el colectivo, sí son, son temas complejos, son temas difíciles, sí, sí, sí. Lo, lo dijo muy bien la teoría nueva. Eh, no son temas que se discuten eh, alrededor de la mesa en una familia, incluso en una familia que tendría que ser el círculo donde más se habla de este tema. Eh, es el primer paso de la educación sexual de, los, de las niñas y los niños, tendría que ser los padres, la, la, la familia, ¿no? los, los padres, pero no, no es el caso. Así que sí, hay muchos temas vinculados a la salud sexual positiva que no se habla. O el primer tema es el tema del aborto. Me parece que es muy difícil hablar de aborto y como lo mencioné muy bien la sociedad del Gado, bueno, pues, hay retrocesos en el mundo. Eh, vemos, por ejemplo, que no sé, se hizo en 2020 con el consenso de Ginebra, fue 32 países del mundo, parte significativa, que eh, firmó un documento que, clara, que claramente eh, era eh, antiabortista. Así que ya hay una movilización también muy fuerte de países en contra de los avances en, la, en el tema de la salud de, eh, y los derechos sexuales y reproductivos en el mundo. Así que sí es importante por eso de tener eh, bueno, aliados en el mundo, porque frente a nosotros sí hay países que, decirlo, eh, que están empujando del otro, del otro lado. Así que nos tenemos que, que movilizar a, a, a todos sobre, 
sur ce débat très difficile. Il y a d'autres tabous, hein, par exemple. Donc, bueno, si le thème de la précarité menstruelle est un tabou d'ambient, et c'est un thème qui concerne à, bueno, la, la vie de la humanité, mais nous voyons que c'est très difficile de parler de, de ce thème. Euh, par exemple, nous avons créé dans la, la embajada, je pense, une réaction avec euh, la société civile américaine, qui est très, très importante euh, sur ce thème. Il y a beaucoup d'activistes, beaucoup d'associations. Nous travaillons, créons un premio sur la salut des réseaux sexuels et reproductifs. Et cette année, le 8 de mars, nous entregons ce premio à une association de Chiapas et la pour financer un projet sur le thème de la précarité menstruelle des niñas indigènes en Chiapas. Chiapas, c'est comme bien c'est dit, les niñas menstruantes ne vont pas à l'école. Et il y a un déficit d'éducation, bon, c'est un circulo vicieux sur l'espoir par la par la Et par la soi, c'est une action très concrète pour appuyer une association de la société civile qui travaillera sur un thème qui est un thème difficile. Il a dû passer là, en ce même premio, bon, euh, le Dr. Gamos, Gallardo Gamos, a quatre euh, parafernales, il a justement été en Angélica qui est là avec nous autres, sur un thème de euh, d'éducation sexuelle, euh, un tournant plus de, de désavouerci aussi. Il m'a encanté quand euh, Angélica et son compagnon Roy et Garon dans la parole pour être euh, pour être quand on a énorme boulevard. Il me paraissait que faut algo qui me paraissait extraordinaire, non, de parler de choses, de, de, de nombrer les que me paraissait un thème très très important. Euh, autre thème euh, très difficile, c'est la violence sexuelle intrafamiliale. C'est un thème totalement tabou, parce que les victimes mêmes ne peuvent pas parler. Nous avons un événement le 10 de décembre, le Dia de los Derechos Humanos, le prochain passage, avec des artistes, des jeunes artistes mexicains très compromis sur ce thème, sur ce tabou de la violence sexuelle intrafamiliale. Si ce sont des tabous, il me paraît que c'est un tabou. Euh, también euh, que, que es el tabú de las mutilaciones genitales femeninas es un tabú que se habla mucho en algunos países menos en otros en América, pero se habla también en países como Francia porque a través bueno, de la diversidad de nuestro país son temas también que existen en Francia y que tenemos que, que, que combatir así que me parece que cuando se habla de salud sexual y reproductiva sí hay muchos tabús y por el, eso me parece que un evento como el de esta mañana, cuando las mujeres tan valientes como Natalia, como Marta, como todas las que nos acompañan, es esencial. Natalia. We want to get personal with you. We want to know what has been a very difficult issue in your life to talk about. Well, I, I, I would say that uh, Jean-Pierre, you made a lot of uh, very important projects that are I mean, difficult to talk about. And, and to me, it's really important when I meet young women and girls, it's to talk about my own experience and it's to share. It's really, I feel that my experience when they see me, maybe they don't expect that I somewhat understand them. But then, by talking to them about my experience, I see them opening up. And that's really important, I think, that they are able to verbalize to complete strangers some of their issues. It will, it will already be easier because they will not feel the great shame about what they're saying. But for me, it has been the most difficult as a woman. And this is something uh, we started with talk uh, today with women talking about what they say looks like and how busy we are. And the fact that men can never do this. And, we like this. and I was like that. I was that woman pushing myself pushing my, my boundaries to the maximum, saying yes to many things, traveling a lot. Before the uh, pandemic happened, I traveled every week. Every week I was somewhere in the world, at least for three days. I would always come back home for weekends, which was my deal with my conscience as a mother. 
But then I was pursuing my dreams and I was I, I was out there and I was um, I felt I was doing making change and this was really important for me. I I felt also empowered because I thought, well it's not just for me, I'm doing this for my children also. For my boys, for my girl. I'm showing them an example of a working mother, of an empowered mother, uh, a mother that they will be proud of one day. However, with all that said, I underestimated the importance of self-care. And I think I stretched myself to thin, to be honest. And actually, pandemic showed me that I need more speed than I ever imagined. I need more care than I ever imagined. And most importantly, I need my family more than I ever imagined. And one of the most frequent questions to me as a woman how do you do this? How do you do it? And my question for so first, you know, I was saying, look, I'm balancing like this, like that, <coughs> having certain rules for myself, coming back to the weekend. But then I said, eventually I came to the fact that journalists would never ask this to my husband. They would never ask this to my husband. Because a father as a parent, you know, if they, if they read a book to their children every night or if they take them to school in the morning, mm -hmm. wow, an incredible dad. And they really feel it. Right, gentlemen in the room? Mm. You feel it, right? I'm a great dad. I'm there. I'm doing this with my children. I'm doing homework with them. I'm participating. Us, we never feel enough. We never feel we're good mothers. And this is, has been the most difficult challenge for me, is to feel I'm a good enough parent. I'm a good enough mom. Because I'm able to pursue my dreams and I'm, I'm able to, to do something that makes me wake up every morning with shining, uh, shine in my eyes. And that's, well, it's my children too, because I love them and I'm there when they need me, and I, I have certain principles, and I push myself still, you know, I'm often, as a mother, you know, even when I'm tired, I'm going to give them a bath, or I'm going to read them a story, and, and I, I participate, but I stop answering stupid questions, discriminating questions, and I stop, of course, I still sometimes feel guilty when they're, oh, mommy, mommy, don't leave. <laughs> Big smile, the door shut, bye! <laughs> but it took me a while, so this is, I guess, I think many women would relate to that. We, we beat ourselves up. We beat ourselves up. We're like, oh, I'm not good enough mother, I'm not good enough wife, I'm not good enough with my work, I don't, I don't do enough, I... No. And that's what I said to girls yesterday. I, I was saying to this, 28 years old girl who was there, she was pregnant with her third child. And finally when she opened up, she was talking about, I'm tired, it's hard, my husband is cheating on me, I'm, I'm, I'm done and I'm still pregnant and nothing works and, and, and I, I'm stretched. And I said, have you ever had an idea of having conversations with your husband and saying, you know what, if I, if maybe I had one day a week for myself, when you take care of the children and you do what I do every day, for one day a week, maybe I'll have a, would have a space to look better, to have a smile on my face, to do something I enjoy, see my girlfriends without my children, and I, I saw, she said, well, actually, yes, I've been trying to have this conversation with my husband and that's why I'm here and that's why things are starting to work out and I'm, I'm getting help and it's, he's, he's supporting me. But it took, I think this conversation, even for all the other women, and there was another girl, she's 18, she's pregnant, and she was, I remember myself pregnant 18, I'm going to do this all by myself. I'm never getting a nanny. Madness, 
You know, and she was she was there surprised. Of course, the most important thing for me was with this baby. And he said, no, you are the most important thing for yourself. And don't be ashamed of it. It's okay, because like in the airplane, you know, you put the mask on yourself and then on your child. It's, it's, it's important. You have to prioritize yourself. You have to be strong. You have to be strong not because you're a fighter. Strong because you prioritize yourself, you take care of yourself. You give yourself a little time, of course, for women to prioritize herself or be giving herself still very little time. But it's important and we don't do it enough. Thank you. Thank you for sharing. Continuamos con nuestro siguiente panel. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias.